大家好，我带着镜子的话筒来了仨片片，感谢各位关注老爷热情的点赞支持。今天咱们就来聊《奇幻爱情剧》第八号当铺的最后一期。上期说到，在韩诺的刻意算计下，里面因为和当铺交易而发疯，算着摆脱了他的控制，还得到了所有作品的版权。转眼五年过去，当铺里阿金开心的吃着蛋糕，韩诺问有什么蛋糕是他没吃过的，阿金说是结婚蛋糕和生日蛋糕。韩诺便问他生日是哪天，阿金自嘲哪有人会记得一个赔钱货的生日。韩诺哪天收留他，哪天就当做他的生日好了。韩诺便去查日子，还查什么呀？那天肯定是芙蓉的忌日，艾米的生日，高峰的灵魂典当日。韩诺去买蛋糕时遇到 Peter，Peter Peter 误以为他是要庆祝分卓入围金曲奖。没错，那一年，甚至那几年的最受欢迎女歌手，不是孙燕姿、蔡依林、张惠妹、莫文蔚，全是孙卓。顺便说一句，新闻里这个镜头，不就是孙卓当年做梦的镜头吗？句子真是省钱省到家了。买完蛋糕，韩诺还送了阿金两套礼服。阿金以为他送衣服给自己，是要带自己去参加孙卓的颁奖礼。到了酒吧才知道，韩诺是为了给自己庆生，一时间感动落泪。阿金许的愿望是收到自己和韩诺的结婚蛋糕。就在这甜蜜一刻，孙卓又开始叫韩诺。韩诺不来，他就装晕；等韩诺来了，立马就好了。表不表？你就说表不表？还装晕。再过几年，有你真晕的时候。更可气的是，孙卓拉着韩诺又回了酒吧，要韩诺切阿静的蛋糕给他。等韩诺切好了，他又不吃，就扔在一边招呼同事。众人以为蛋糕是给孙卓庆功的，纷纷过来切分取食，可把阿静给气坏了。他故意和吉他手调情，想让韩诺吃醋。孙卓便拉着韩诺合唱那首改变他命运的《法国香颂》，终于把阿静气跑了。其实韩诺也不是要故意掐金，他是感应到了孙卓已经时日无多，所以希望多花些时间陪一下这个曾外孙女。在夜店喝闷酒的阿金，遇到大晚上戴墨镜跳舞如同女王哥的白约翰。作为阿金的专属天使，这次他只负责照顾阿金。韩诺感应到孙卓身体出现问题，提醒他去体检，喝醉的孙卓却不以为然。回到当铺的韩诺又感应到阿金跟白家人在一起，心烦意乱，不小心把爱情锦囊掉在了地上。恰逢此时，阿金醉醺醺回来，两人大吵一架。阿金又来找孙卓理论，说他从当铺获得的太多，付出的太少。其实孙卓如今的成功，全都要归功于阿金做的假账。可孙卓不但不知感恩，居然还不断挑衅，说阿金就是嫉妒他得到了韩诺的爱，这是哪壶不开提哪壶。阿金也不多逼逼，气得要取孙卓的性命。韩诺赶紧赶来护住了孙卓，还对阿金动了手。阿静悲痛万分，凄凉离去。无家可归的他，便欲求约翰收留自己。约翰简直笑开了花，女朋友和 KPI 同时到手了。韩诺把爱情锦囊还给了孙卓，可得到爱情的孙卓竟然想亲吻韩诺，吓得韩诺赶紧收回锦囊。他这才确认，里面的爱情确实会对人产生影响。又记起自己曾经也想亲吻阿金，不免疑惑：难道说自己真的爱上了阿金？孙卓的爱情属于当铺，自己不能用它去爱阿金。此时的阿金正在和约翰在公园散步，在一个中年女人的身上看到了当铺标记，他感应到今晚有买卖要做，却故意不回当铺，想让老板知道自己的重要性，结果却玩砸了。韩诺居然直接换了个秘书，谁呢？孙卓。其实韩诺一直在等阿金主动回来，阿金一直在等韩诺主动叫他回来，两人就这么一直杠着。可买卖也不能不做啊，所以韩诺就让来当铺里躲狗仔的孙卓临时顶替一下。阿金，你太让我失望了。眼看饭碗和爱情双双不保，阿金不顾约翰阻拦，回到了当铺。见孙卓正用他的笔记账，阿金质问韩诺是不是早就想换秘书了。韩诺却反问阿金。何时关系过当铺？今晚因为他险些误了一场买卖。韩老板，你还好意思说阿金？当年是谁为了救孙卓，放了当铺的生意不管？那位想点他一条腿，换父亲十年寿命的沈先生可真惨。最终，阿金决定辞职罢工，愤然离开。感谢到阿金的自杀行为，韩诺贪得太傻，因为只有黑影才有权利让两人死亡。求死不能的阿金，四处引诱男人，等对方告白就收走他的记忆。哎，就算你要去韩诺，能不能找几个帅点的呀？感谢到阿金在外面乱搞。韩诺一气之下，把装有孙卓爱情的锦囊放回了当铺。纵情声色难以填补阿金内心的空虚，直到约翰找到生活落魄的他，两人回到阿金小时候，幻境里是他童年时最渴望的生活，吃得饱，穿得暖，父母哥哥都对他关爱有加。今晚知道这一切都是假的，但他依然感谢约翰抚平了他回忆中的伤痛。一段日子过去，当铺里客户张先生的交易很有趣，他想解决的是一个千古难题，那就是希望你的老婆和老妈和谐共处。听说自己的母亲只有几年的寿命，张先生先是折寿二十年，换他老妈再活二十年，然后又点到了自己的升迁机会，换去母亲和妻子这二十年和平共处。其实韩诺并不想做这笔生意，因为张先生会因为意外终身残疾，老婆老妈要一起照顾他一辈子，所以才会和平共处。孙卓也觉得这个张先生太惨了，想少拿点他的典当品，试图修改账本，可写完以后却一片空白。原来在八号当铺，只有阿金才有能力做假账。
，别让他算着了，连韩诺自己都做不到。此时的阿青在和约翰逛街，看着橱窗里的婚纱，他说自己也想成为新娘，要约翰当众向自己求婚。这叫牛逼中约翰，还真的照做了。他跪地向阿静求婚，可阿静想到自己和韩诺森卓的三角关系，居然对约翰欺脸输出，替全体白家人经历事的现场的约翰找到阿静。阿静原本笑得花枝乱颤，但面对死活不动气的天使，瞬间觉得无趣。偷窥狂韩诺感应到了这一切，借着去酒吧找 Peter 诉苦。大家别忘了，韩诺这时候可没把爱情锦囊揣在怀里，但他依然吃醋了。Peter 问他和阿静分手是不是因为森卓，韩诺不想多谈，转移话题问 Peter 多大了。皮特说：“大孙卓四岁，三十二了，三十二减四，所以说孙卓现在二十八岁了。已知孙卓是十八岁出道的，五年之后成为天后，发生了阿晶生日时间，所以当时孙卓应该是二十三岁，二十八减二十三。这么说，阿晶被韩诺气跑整整五年了。书归正传，孙卓的二十八岁生日要到了，韩诺建议他找个人结婚，只要此人真心待他，没有爱情也可以幸福。孙卓说自己不要爱情，也不要婚姻，又反问韩诺：如果阿晶永远不回来，他还要这样一成不变吗？”阿静离开了这几年，孙卓真的取代了他，甚至还指挥仆人改变了当铺的陈设。韩诺虽然默许了，却不许孙卓动阿静的房间。住在约翰家的阿静为约翰买了一堆名牌衣服。约翰说自己从没穿的这么讲究，看来天使连活动经费都没有，难怪躲不过当铺。约翰感激阿静对自己太好，两人深情对望，第一次上了二垒。可阿静脑海中想起的却都是韩诺，他自责把约翰当成了韩诺的替代品。约翰的安慰也更让他觉得自己卑鄙。阿静以韩诺的名义给自己写信，把信寄到了他的八号当铺的卧室桌上。念头全都是以韩诺的口吻诉说着对阿静的思念，字字句句都戳到了韩诺的心里。他读着这些信，惊讶自己竟然会流泪。欢迎这两男两女的狗血戏码，咱们先一放。新的单元故事即将开始了。时间又过去了两年，民族学研究生杨文山为完成论文，来到了一家古董店，在这里听到了八号当铺的传说。原来这家店的老板就是那位本来打算典当金刚经，最后又反悔，还把韩诺搞残的赵先生。赵先生怀疑，很多突然窜红又不得善终的名人都去过八号当铺，比如猫王玛丽莲梦露、戴安娜王妃、李小龙等等，还有不到十年红遍世界的孙卓。除了和经纪人李萍以外，居然没有任何绯闻。八成是那感情换了成功。赵先生逃出当铺以后，洗心革面，不但戒了毒瘾，而且四五年就时来运转，现在有了亿万身家。对比他如今的发量，我总感觉这位赵先生还是当过点什么。不开玩笑了，我觉得应该是因为赵先生拒绝了魔鬼的诱惑，又造成韩诺受伤，当不停业，积累了不少功德，所以他成为了亿万富翁。说明了什么？说明打韩诺可以发家致富。文山在货架上发现一个盒子，里面有一把钥匙。老板说是在以色列旅行时，一个外国人卖给他的，是可以打开结界的万灵之钥。看文山和自己有缘，就送给他。老板，你店在哪儿？我觉得咱俩挺有缘的。文山拿着万灵之钥，心想：如果真有八号当铺，自己要做什么交易？忽然，钥匙闪着黄光，带他来到了一座气氛诡异的古宅。文山进入当铺，被行尸走肉的仆役吓得立刻逃走。回到家以后，就头晕目眩，还以为自己得了 SARS， 才怪研究一班的哥哥把病毒带回了家，随后便昏迷不醒。这剧是零三年播出的，也算是结合时事了。阿静当时恰好也回到了当铺，看自己的信原封不动的放在桌上，还以为韩诺压根就没看。紧接着，文山就进来了。阿静回去以后，和约翰说起这件怪事。文山并不是客人，却能随意出入当铺。难道当铺要出事？随后，阿静又自嘲，就算出事，他也处理不了了。提前晚上陪约翰看演出，自己该穿什么好？约翰说出了直男标准答案：你穿什么都好。冤家路窄，韩诺和孙卓也去看了同一场演出。阿静嘲讽韩诺有心情看表演，不知道当铺就要被人搬空了。韩诺回当铺，叫来仆役设身取念，果然看到了一个年轻女孩，手上还有一团白光。约翰质问阿晶，还在担心韩诺和当铺。阿晶只好辩称，他其实是担心孙卓和韩诺在一起久了会有危险。约翰诧异于，阿晶居然关心起了孙卓。阿晶只好接着编，说自己跟约翰在一起久了，难免会受到天使的影响。这天，孙卓在当铺遇到了自己的粉丝。孙卓，你是孙卓，孙卓，总算是有认出大明星的人了。别的明星跟粉丝韭菜为了钱，孙天后直接割灵魂，客人看见你，连命都可以不要。昏迷七天后，文山终于醒来。他上网查八号当铺，确实查到一个叫“雷的酒吧”里有这个名字的调酒。阿静在酒吧认出了文山，潜入他家，发现文山在研究孙卓，而文山的哥哥文翰是一名医生，一心研究萨特疫苗。他并不知道孙卓是谁，也对这个人没兴趣。敌人的敌人就是朋友。阿静立马对文翰来了兴趣，再给他一张当铺名片。阿静回到家，发现约翰手中冷掉的菜，一脸怨妇相，微笑天使都没了笑容。我以为你会早点回来。对攻克萨特病毒的执念，让文翰拿着名片进了八号当铺。韩诺感觉到名片是阿金给的，就问他俩是怎么遇到的。他在床上等我。
。安诺知道文翰十年后会研究出哪疫苗，可虽然说只剩下五年的寿命了，所以他劝文翰转攻脑科，但对方只想研究萨特疫苗。作为小有名气的感染科医生，文翰的价值在十年后才会显现。如果现在交易只能典当他子女的智商，安诺你怎么回事？你不是最讨厌别人拿子女典当吗？文汉不愿典当，他认为自己的一切都属于他们自己，即使他的父亲也无权越俎代庖。交易没得商量，韩诺只好送走文汉，心里还在想着，既然阿静还得当铺找客人，说明他很快就会回来。从今天开始，我要每天都有一束鲜花摆在这里面。阿静在文山房间看到白光，他想去拿万灵之药，却神秘消失。阿静问约翰那是什么东西，约翰就去请教白神父。得知那是上面留在人间，可以打开空间结界的钥匙，甚至还能终结当铺。现在没收到上面的指示，他们先静观其变，不用管了，等这部剧播完了，上面也啥都没干。虽说头痛，没去庆功宴，韩诺预感到他要去医院做 CT， 懊悔自己让他这个凡人多次出入当铺。现在五年的寿命只剩下半年了，韩诺又找文翰商量，说是可以让他在半年内研究出哪疫苗，但文翰坚持研究 SARS， 交易依然没有成功。孙哲问韩诺有没有遇到过这种交易屡次失败的情况。韩诺说，以前阿金在的时候会处理一切。孙哲吃醋了，觉得自己也能处理，于是亲自去劝文翰回心转意。文翰说他不配谈，拯救苍生。孙哲立马高谈阔论。两人分别之后，文翰对孙哲燃了兴趣，主动找他的新歌来听。孙哲也查清了文翰的情况，来了他工作的地方向他道歉。两人冰释前嫌，去酒吧喝酒。文翰对毫无架子的大明星孙哲产生了好感。酒吧里，韩诺、文山、孙卓、文翰相遇了。韩诺认出文山是传进当铺的人。文山在追着哥哥，问他怎么认识的孙卓。得知哥哥想追求孙卓，文山猜测他可能是去过了八号当铺。为了监护哥哥，文山悄悄在房间里装上了监控。报上出现孙卓和文翰的绯闻。阿金感叹看错人，文翰明明说过不屑孙卓，结果又跑去追求他。他又来到了文翰家，口吐芬芳，故意催眠文翰，让他爱上孙卓。做了法术的文翰果然对孙卓情根深重，到时候这两人在一起，那韩诺肯定会回到自己身边。当铺里，黑影说万灵之药足以摧毁当铺，只要韩诺拿到这把钥匙，就还他自由。直至韩诺无法触碰圣物，必须借由凡人的欲望进行典当，让钥匙失去圣洁的光辉。韩诺认为钥匙的价值已经远超他的自由，所以试图和黑影讨价还价。本来就是老板画饼罢了，你居然还想议价？和文翰聊天时。孙卓头痛发作，文翰为他安排体检，查出了他脑中的恶性肿瘤。文翰后悔自己研究的不是脑癌疫苗，其实都恶性肿瘤晚期了，疫苗也没用了吧？文翰终于明白了韩诺的用意，但是他依然不同意拿自己儿子的智商做典当。杨文还愿意给那十年寿命救孙卓，韩诺却说不够。文翰哀求韩诺，既然两人都想救孙卓，何不通融一下，让他完成这笔交易？估计观众也在想，上个单元李平拿十年寿命，只要花了记者一条命都可以。为啥救孙卓反而救不了文翰的十年寿命？肯定比李平的更有价值吧？其实呢，是因为在八号当铺里，连韩诺自己都不能做假账，这是阿金的专属能力，所以韩诺只能去找阿金帮忙。阿金说，救孙卓可以，但韩诺必须让孙卓嫁给文翰，并且保证以后都不能再见孙卓。此时约翰回来了，三门的站位又是经典白雪构图。现在和约翰在一起，让阿金觉得十分温暖，却敌不过他对韩诺的牵挂。阿静和约翰共舞，说只要他不开心，随时可以回来。阿静难以面对约翰的深情，只得逃开。他走后，白神父出现了，动了凡心了，以后有苦头吃了。如果阿静真的可以帮韩诺做假账，让文翰完成交易，拯救孙卓，那阿静也可以回到当铺，回到老板身边。然而事情再次出现了变数。文山查看之前的监控，发现自己的床居然飞了起来，其实是之前韩诺曾经来过他的房间寻找钥匙。文山也因此找回了万灵之药。他还看到文翰对着空气提到了八号当铺，还说要拿寿命典当。虽然看不见隐身的韩诺，不知道哥哥在跟谁说话，但他必须阻止哥哥去和魔鬼做交易。兄妹正之间，钥匙打到了文翰的头，让他昏迷，导致他无法去当铺。文山独自来到当铺，认出了韩诺。他说自己绝不会让哥哥来这里交易。回去之后，再次出现了头晕的情况，可一碰钥匙，居然就没事了。于是他像开了瞬移加左血挂一样，来来回回进出八号当铺。韩老板拿他是一点办法都没有。我又来啦！哎，怎么样？怎么样？怎么样？我又跳出来了！打我啊，笨蛋！白玉文山阻挠了交易，分钟的病情恶化，韩诺现身安慰，俩大家族抱在了一起。这一幕再次让阿金心碎，都是韩诺一直在骗他，早就想让孙卓取代自己。韩诺以为他们认识一百多年，不应该有这样的误解。大哥，你这种行为谁不误解？阿静把写过的信焚稿断之情，约翰微笑着出现在他的身后。很多时候，被爱也是一种负担。如果有人对自己付出所有不求回报，时间久了就会因为无法回报同样的善意，难以心安理得，甚至害怕见到那个人。文山把自己的论文主题定为了八号当铺，带着相机拍照取证。阿诺感觉到他闯入当铺，叫仆役去抓，却被文山跑掉了。
，韩诺终于忍无可忍，晚上要传照片给教授，可电脑里却找不到文件。韩诺来到他家，说人为的力量无法让当铺在人间留下痕迹，只能靠口口相传。他日前看到的不过是空间转换时的残留影像，连文字也不会留下，真惨，论文白写了。韩诺已经对文山忍无可忍，正要动手时，感应到了文汉又去了当铺。回当铺前，他警告文山，除非来交易，否则不得再随意进入当铺。下一次，自己一定不会手软。文汉决定利用自己五十年的寿命来换孙卓的命。可签字时，文山再次出现，一把撕毁契约。气急败坏的韩诺命令仆役掐住他的脖子，逼文汉签字。谁知道又是一团五毛特效，文山和文汉突然消失了。原来是阿金回到当铺，他对韩诺的所作所为彻底失望，胁迫利诱，恐吓勒索。为了孙卓，韩诺连心情都变了。不，其实就是编剧写崩了。文山不准文汉再去当铺。兄妹正之间，韩诺再次出现。为了保护哥哥，文山说只要他放了文汉，就把钥匙送给他。前面说过，这钥匙韩诺可不敢接，他要文山带着钥匙来当铺交易。可文山宁可白送钥匙，也不和魔鬼做交易。不典当就无法收取钥匙。韩诺让文汉想办法。文汉便求妹妹交出钥匙，但文山知道，一旦和当铺交易，就会因欲望沉沦，直到出卖灵魂。架不住哥哥苦苦哀求，文山还是心软了，同意去当铺交易。但最后关头，文汉又变了卦，他不能为了孙卓牺牲妹妹，这一通反复拉扯，感应到这一切的韩诺知道是亲情赢了。忽然，他听到了孙卓的呼救。此时，孙卓因为肿瘤压迫视觉神经，已经失明了。他质问韩诺：“为什么不救自己？拜托，连老板为了救你，腿都快跑断了。”更过分的是，孙卓说自己宁愿死，也不愿韩诺和文汉做交易，因为他不想因此嫁给文汉这个他不爱的人。意识到自己赢不了孙卓在韩诺心里的地位，心态崩了的阿青决定只要人不要心，让韩诺尝一尝爱一个人却得不到他的滋味。他回到当铺，向韩诺放狠话，说约翰会帮自己拿到钥匙，作为他掌管八号当铺的贺礼。到时候，韩诺就是他的助手。别忘了，黑影说过，只要能让白家人来当铺交易，就让阿金做当铺的下一任老板。更何况带了一把价值连城的万灵之药。阿金告诉约翰，在八号当铺讲的就是一个公平，有所得就要有所牺牲。孙卓只不过付出了爱情，不但换来事业上的巨大成功，还占有了韩诺，取代了自己在当铺的地位。我阿金等了七年，就是要等一个机会。不要争一口气，不是想证明我了不起，我只是要告诉人家，我失去的东西我一定要拿回来。虽然阿金下定决心要抢钥匙，但他并不是真的想要利用约翰，只是拿着话吓一吓韩诺。没想到约翰却打定了主意，要在米其林三星备胎，为阿金付出一切。妖兽了，天使为了恶魔堕落了。韩诺不解阿金为什么背弃自己，他和皮特说自己是个没有爱情的人，曾经用别人的爱情爱过阿金。皮特听得一头雾水，劝他去问问别人的爱情。皮特不容易，被群什么鬼怪包围，还能保持清醒。韩诺终于明白，之前看到阿晶和白家人在一起，没来由的愤怒和难过，都是因为怕失去阿晶，又无法表达的痛苦。翻译过来就是吃醋了。他宁愿要短暂幸福的人生，也不要毫无期待的长生不死。此时孙卓病危，却不让文汉来看望。他一生没有遗憾，唯一的遗憾是亏欠文汉太多。现在能做的就是不给他希望。等等，我咋感觉你欠 Peter 更多？咱们排着队来好吗？花开两朵，各表一枝。为了骗到钥匙，阿晶在街上拦住文山，要不然算命。一身白大师行头的约翰，准确说出了文山的家庭情况，引诱他拿出钥匙，趁机调包。韩诺出现，劝阿金和约翰远走高飞。阿金嘲笑他，装好心成全自己，不过是怕当铺老板的位置不保。现在他马上要成为老板，韩诺就等着和约翰一起做他的助手吧。然而拿到钥匙的阿金却并不开心。约翰准备去当铺做交易，阿金知道。一旦交易完成，就算约翰的愿望不是为了自己，他的灵魂最终也会偏向黑暗，而且肯定要被白家惩罚。但约翰相信善良定能战胜邪恶。果不其然，阿金终于决定把钥匙送给孙卓，让他续命。阿金不想让约翰走进当铺，惩罚韩诺也不能让他感到快乐，不如成全韩诺，让他永远记得自己。看来跟约翰在一起这么多年，阿金的确受了他的正面影响，这也为他之后加入白家做了铺垫。万灵之药价值不菲，又它不但可以换取五十年寿命，还能换回孙卓之前典当的爱情。但韩诺告诫孙卓，这是他最后一次和当铺交易，之后他都不能再去当铺。孙卓不解为什么只有五十年，而不是作为助手，生生世世陪在韩诺身边。韩诺说他爱孙卓也爱阿晶，但两种爱截然不同。孙卓哭着说自己已经爱上了韩诺，要永远和他在一起。韩诺没想到，失去爱情的孙卓居然真的爱上了自己，只好揭破了那个拖了二十集的秘密。因为。因为你是我的亲人。韩诺劝孙卓去当铺交易，但骤然失去目标的孙卓已经不想活了。他希望韩诺能消除文汉的记忆，让他回归正常生活。随后就在韩诺怀中离世了。孙卓一死，韩家再无血脉留存。韩诺以为这都是他进入当铺引诱世人的惩罚，但我觉得这不都是你自己作的吗？为什么失去了爱情的孙卓还是会爱上韩诺？有两种观点：一种认为孙卓对韩诺是占有欲作祟，被他美
。另一种认为，点到爱心之后，只是失去了感受和表达爱的能力，但对爱心的渴望还在。就像点到爱心的韩诺，一样会因为阿金和约翰在一起而吃醋。到底哪种观点是对的，剧里也没有明说。不过最大的好消息当然是，这段祖孙孽恋终于结束了。作死后代的韩诺破罐破摔，又准备作死自己，索性把孙卓的爱情全部吸收，终于感受到了对阿静的爱，便把钥匙给了孙卓。白师傅要带约翰回去处罚，约翰让信息阿静。白师傅告诉他，一旦阿静知道孙卓是韩诺的亲人，一定会马上飞奔回韩诺身边。果不其然，得知真相的阿静立刻跑回当铺，质问韩诺为什么不告诉自己孙卓是他的亲人。这件事自己还是从别人口中得知，别人约翰太惨了，连名字都不配拥有。韩诺试图给编剧找补。离开家人来到当铺，一直是他心中的痛，所以不想提起。而且如果阿金爱上约翰，和他走了也是好事。阿金怒斥韩诺，说自己是要和他在一起。韩诺也真情流露，向阿金保证他会是世界上最幸福的女人。这对纠结了三十八集的苦命鸳鸯，终于敞开心扉，拥抱在了一起。如果第一部就此结尾，也算是 happy ending 了。可惜编剧还是忍不住继续发刀子。文山从报上得知孙卓去世，便和哥哥提起孙卓，可文汉却毫无反应。文山以为他被孙卓的死打击傻了，以客人的身份又来到当铺，要点到钥匙换孙卓复活。韩诺说是他按孙卓的遗愿取走了文汉的记忆。文山手上这把钥匙也是假的，真的钥匙已经随孙卓的骨灰飘到世界某个角落。可以得出两个结论：一，韩诺把孙卓扬了；二，钥匙被烧了以后一块扬了。韩诺想找 Peter 喝一杯，阿金说 Peter 转入了酒吧。韩诺不禁感慨，很多人为了想要的东西来典当，最后都是一场空。反而 Peter 无欲无求，却成了世界上最富有的人。他继承了孙卓留下的一大笔遗产，全部用来改建孤儿院，以孙卓的名义成立基金会。韩诺想阿金求婚，送他一枚钻戒，一条婚纱。两人相拥时，阿金却听到了约翰的呼唤。阿金去和约翰告别，他刚走，婚纱就被一团蓝火烧了。黑影终于来了。约翰说：“韩诺自用孙卓的爱情，这被黑影惩罚。”接着我再补充一个点，其实，在剧中，阿金是直到现在才知道，韩诺自打进了八号当铺当老板，就典当了自己的爱情。这也是他这么多年总是对韩诺忽冷忽热的态度感到疑惑的原因。哎，所以一切罪恶的根源还是韩诺这个老谜语人，啥都不跟人家说。阿金要求韩诺，却被约翰拉到天堂。他说：“这里有永恒的幸福和乐。”但对阿金来说，有韩诺的地方才是天堂。于是他义无反顾的又回到了当铺。黑影欺骗阿金，没有背叛自己。他这么多年都知道阿金为了韩诺做假账的事，以往权衡轻重，并未计较。但韩诺现在竟然胆敢私用典当物，触犯了他的禁忌。做假账没事，挪用公款就会被罚。黑影说：“等烧死韩诺，就让阿金做夏日老板。”见黑影不肯放过韩诺，阿金诅咒他会被上帝收拾，气得黑影放出熊熊烈火。二人在火中相拥接吻，直到化为灰烬。火光中，一个光球飞向天堂。画面一转，一张纯白的阿金躺在床上，身旁是守护他的天使老白。阿金从梦中醒来，追问韩诺在哪。老白说他拒绝了黑暗的诱惑，甘愿为韩诺而死，破解了黑暗势力的魔咒。但韩诺始终不肯跪向光明，所以他们也救不了。这里注意，此时的白家人没戴耳钉，所以并不是约翰，而是另一个老白。约翰估计被白神父带回去受了惩罚了。阿金激动之余要自杀，老白只能收回他对韩诺的爱和思念。再次醒来的阿金，虽然还有对韩诺的记忆，却对他没了任何感觉，成为了白家唯一的女性成员。恭喜阿金成功上岸，获得了公务员编制。考公的同学可以在弹幕里许愿。老白有阿金一起铲除当铺。阿金问：“当铺没了老板，他们还要对付谁？”老白说：“黑影早就料到他和韩诺会背叛自己，在二十五年前就执行了 Plan B。”电闪雷鸣中，婴儿在摇篮里哭泣。艾米抱着孩子安慰，摄魂怪黑影突然出现，场景一度非常哈利波特。黑影说：“艾米的阳寿已尽，要取走他的灵魂。”艾米却说自己当初要求。等孩子结婚以后，他再去当铺典当灵魂。没想到黑影这个无良奸商，直接杀死了艾米，抢走了他的儿子高寒。高峰典当灵魂时，艾米怀孕两个多月，现在孩子刚生没几个月，合着艾米就多活了一年。全剧第一惨还是他，失去爱情的约翰完全比不了啊！二十五年后，当铺的新任老板高寒登场了。第八号当铺第一部的故事到此完结。知道这里的小伙伴可以把打卡成功打在公屏上。第一部的剧情和原著一样，原本直到韩诺阿金被烧成了渣渣就结束了，是个非常凄美的悲剧结局。因为收视率高，剧方又拍了两部，把第二部开头挪到第一部结尾。第二部以高寒为主角，第三部又找韩诺回来当老板。零七年拍的外传《逍遥魔界》，除了老白，其他人全换了，完全没那味儿了。之前在贴吧还看到过第四部的剧情梗概，韩诺阿金逃出当铺，在白家人的帮助下了解当铺的由来。人类死后，光明的灵魂上天堂，黑暗的灵魂下地狱。黑暗力量始终不敌光明，黑影在地狱和人间的缝隙间开设了九家当铺，把纯净的灵魂据为己用。为找到最好的老板，黑影不停往来于
，光明消灭不了黑暗，但寒诺灵魂偏向黑暗，最终取代了黑影，毁灭了所有当铺，地狱从此不再干涉人间。接下来聊一聊剧和原著的不同。书里韩诺虽对人类有恻隐之心，可本质还是上位者的冷酷。因为森卓和御医一模一样，韩诺一早就认出他是自己的外曾孙女，在交易时就计划私吞他的爱情。他满足森卓的愿望，反复问他是否幸福，只是不想让他赎回爱情。而剧为了洗白韩诺，别有用心，故意不解释亲属关系。一个大男人跟成年外曾孙女搂搂抱抱亲亲，硬是洗成渣男假憨批。剧里设定亲情、爱情、友情是人类最珍贵的三种能量。第一部讲了亲情和爱情，但缺了讲到友情的故事。另外，黑暗和光明对立的剧情撑不起来，原因是白家太没行动力，大漠这边花样百出，又人堕落，白家却只会灌鸡汤，也不去救艾米这种灵魂高贵的人。好人就还个受罪呗，好人就得让人拿枪指着。虽然编剧借老白之口给自己打圆场。说他们的法力不能随意干涉人类，可依然不能掩盖设定上的偷懒。要说正派不能跟反派一样坏，可以让他们施展阳谋。如果阳谋对冰与智商要求太高，没关系，观众也要看正派耍阴谋。总之都要比颜色三角恋强。至于白家的具体情况，我是这么推测的：在一些仙侠小说里，本尊修成大道，太上忘情，派分身下界力竭，分身爱上某人，本尊进入记忆后，那个人就成了唯一能让他动心的人。五个白家人上面可能还有一个老白。从白老师到白大师，再到白约翰，每一个下界的分身个体都有选择的继承了前一个的记忆，所以他们对阿静的感情逐渐深入，直到约翰爱上阿静，老白发现自己玩大了，立刻收回约翰。当然，这只是我个人的猜想，没有官方认证，大家可以在弹幕和留言区讨论。作为男二，我们老大白神父法力最高，知道的最多。白医生绣花枕头，白老师只会灌鸡汤，白大师好歹能打架。前四个老白性格不同，但全都不考虑人情世故。反正都是推动剧情的工具人，还没有足够的搞事能力，从头到尾没给弹幕交易造成实质困难，也就继承了前四个老白神识的小约翰，靠跟阿金的备胎虐恋刷了一波存在感。至于阿金为什么没跟约翰在一起，只能说他跟韩诺才是一类人。对约翰，他有感激，有愧疚，愿意为他放弃做大铺老板，但却没有爱情。有人说，如果阿金先遇上约翰，相处一百年，他也许会爱上约翰。可两个灵魂不一样的人，终究没办法在一起。另外，还有个观众普遍认同的设定是，阿金的灵魂是纯粹的，身处当铺就是黑暗，上了天堂就是光明。这也是黑影看中阿金以及他能转职天使的原因。因为白家没振动起来，后半部分又陷入了狗血误会的偶像剧俗套，导致剧情推进缓慢，没有塑造更多样的典当者形象，进一步探讨人性。所以这部剧虽然设定新奇，还有童年情怀加成，但如今再看也只能算良作，离传世经典还差一步。终于完成了这部童年回忆剧，之后大家还想看《变变解说》哪些经典老剧，请把名字打在弹幕里。咱们下期再见，拜了个拜。